ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് അത് ജീവിതത്തെ ആകെ മാറ്റി മറിക്കും കണ്ണാലെ കഥ ചൊല്ലും പെണ്ണെ കൈകോർത്ത് വരുമിന്നു ഞാനും അവൾ എന്താ പറഞ്ഞ അവരവിടെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം വരെ നമ്മുടെ ലൈഫില് സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ലെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പാ വാസന്തി ചേച്ചി മുറിയിൽ കയറാറില്ലല്ലോ ദിവസത്തിന്റെ പകുതിയും ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമല്ല ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ എന്നിട്ടും ഈ ബെഡ്റൂമില് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും സന്തോഷത്തോടെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടോ ഉദ്ദേശിച്ച എന്താണെന്നൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഈ ഒരു ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളോ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞ അത് മാത്രമാണോ അതിനാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചത് വേണ്ട ഞാനിപ്പോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല നീ വേഗം റെഡി ആയിട്ട് ഇറങ്ങാൻ നോക്ക് അച്ഛനിപ്പോ വരും ോ ദയ ഇതുവരെ റെഡി ആയില്ല ദാ ശബരി അവളോടെ വേഗം ഇറങ്ങി വരാൻ പറ ദേ ആനന്ദം മാഷ് വന്നു ആ വരും മാഷേ സോളെ വാ അകത്ത് കയറിയിരിക്കാനൊന്നും സമയമില്ല എന്റെ രാമനാഥ സാറേ രാഹുകാലത്തിന് മുമ്പ് അവിടെ ചെന്ന് കയറണം ആ മോനെ ദയോടെ വരുന്നുണ്ട് അച്ഛ ഓ ഞാൻ ദയെ വീട്ടിൽ വിടുവായിരുന്നല്ലോ വെറുതെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ വരേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല ശബരി എന്തായാലും വണ്ടിയുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ദയെ കൂടി അങ്ങ് വിളിച്ചാ നീ അതിനു വേണ്ടി ഓടണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട ആ മഞ്ചാടി ക്ലാസ്സൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു നന്നായിട്ട് പോകുന്നു ശബരി ഏട്ടാ ഇന്ന് ചേട്ടനും കൂടെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരുമെന്ന് വിചാരിച്ച വരണമെന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു മോളെ ഒരു രക്ഷയില്ലാഞ്ഞിട്ടാ വരാത്തത് സ്വന്തം ജോലിയാണ് പ്രധാനം അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലുള്ള ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല പക്ഷെ ഈ ബന്ധങ്ങളുടെ കിട്ടുറപ്പിന് ജോലി മാത്രം പോരെ മാഷെ അത് മാറ്റി വെച്ചുള്ള ചില വിട്ടുവീഴ്ചകളും വേണ്ടി വരും മഞ്ചടി എന്നാ പിന്നെ വൈകേണ്ട മാഷെ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിക്കോ ശരി ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്ന ശേഷം ദേ ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നേക്കണം മാഷ് എന്തിനാ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നെ ശബരി ജോലി കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ അവളെങ്ങും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നോളും അല്ലടാ അതെ ദയനൊന്ന് വിളിച്ചാ മതി ഞാൻ വന്നോളാം ആ എന്നാ ശരി പോയിട്ട് വരാം ആ ആയിക്കോട്ടെ മഞ്ചടി വാ ശബരിട്ടാ അങ്ങളെ ബൈ ബൈ ശരി മാഷ നീ എന്താ ശബരിയോട് അച്ഛനോട് യാത്ര വയ്ക്കാ അതെന്ത് ചോദിക്കാനാ അച്ഛ അവര് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഞാൻ അച്ഛന്റെ കൂടെ വരുന്നേ അതെ അതെ ദേവമോളെ ഞങ്ങളോട് നേരത്തെ യാത്ര ചോദിച്ചതാ മാഷെ നിങ്ങള് സന്തോഷമായിട്ട് പോയിട്ട് വാന്നേ ഞാനും ഡാഡും രാവിലെ തൊട്ട് കുറച്ച് ബിസി ആയിരുന്നു നൂറ് കൂട്ടം മീറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഞങ്ങൾ തന്നെ ഡീൽ ചെയ്യണ്ടേ അയ്യോ അതൊന്നും സാരമില്ല എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ പൈസ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ പേമെന്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഡിലേ ഇല്ല 
ബട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഭംഗിയായി ചെയ്യണം ആർക്കൊരു ഡൗട്ടും തോന്നാൻ പാടില്ല അല്ലേ ഡാ യെസ് യെസ് ഈ മാരേജ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് സാറ് പേടിക്കണ്ട അഭിനയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാനും ഇവളും പുലികളാ പുലി വോട്ട് മീൻ ബൈ പുലി അത് വിടിശ്യാം അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് ഓ യെസ് നിങ്ങൾ രണ്ടാളും എന്റെ അമ്മാവനും അമ്മായിയാണ് ബൈദവേ എന്താ പേര് ഞാൻ സുരേഷ് ഇതെന്റെ ഭാര്യ സുകന്യ ഏ തൽക്കാലം ഈ പേര് പറയണ്ട നീ ബാക്കി പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് ശ്യാം വി ആർ ഓൾറെഡി ലേറ്റ് ഷുവർ ഡാഡ് ഓ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്റെ അമ്മാവനും അമ്മായിയുമാണ് കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കണ്ട എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാ നൈസ് ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം ബാക്കി ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അത് ഞങ്ങൾ ഏറ്റു അല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് തമ്മിൽ ചെറിയൊരു ചായ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബന്ധുക്കളല്ലെന്ന് ആരും പറയില്ല ചായയും കാപ്പിയൊന്നും വേണ്ട മോഹൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ കമന്റുകളൊന്നും വേണ്ട സോറി സാർ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ പേരെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇത് തന്നെ മതി മാറ്റി പറഞ്ഞ് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കണ്ട അല്ല നമുക്ക് പോവാം ഓക്കെ ഡാൻ എല്ലാവരും വണ്ടി കയറി യെസ് അവരെത്തി ഇവരായിരുന്നു ഇതെന്താ മൂന്ന് പേരായിട്ടാണ് ഒരു ചടങ്ങിന് കയറി വരുന്നത് എന്താ അമ്മ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞോണോ കുറ്റം ഒരു എറണമില്ലാത്ത വരവല്ലേ ഇന്ദ്രാത് ആയുഷ്യത്തോടെ നടത്തേണ്ട ചടങ്ങല്ലേ ഇത് ശബരികൂടി വരാനിരുന്നത് അപ്പോഴാ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മീറ്റിംഗ് വന്നത് ഓ ആ തുണിമില്ലേ അവൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അവിടെ തന്നെയാ എന്റെ മോള് സോനയ്ക്കും ജോലി ശബരിയേക്കാൾ ഉയർന്ന ജോലിയായിട്ടും അവൾക്ക് ഇന്ന് പോകേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഓ ഇതൊക്കെ ഓരോ മുട്ടിന്യായങ്ങളാ ആ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ നിങ്ങളുടെ മകളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ചടങ്ങല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ ആവട്ടെ അവര് സംസാരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ വാ അവർക്കും മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും ഇന്ദ്ര വിനയന് അത്യാവശ്യമായിട്ട് എവിടെ പോകേണ്ടി വന്നു കുടുംബത്ത് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിനേക്കാളും അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരുപാട് വലിയ ജോലികളില്ല ബന്ധുക്കളല്ല അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാവരും ഉണ്ടാവില്ലോ എന്ന് കരുതിയാ ഇന്നൊരു ചടങ്ങ് കൂടി ഞാനിവിടെ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് ആ എന്റെ മോളെ പെണ്ണ് കാണാൻ ഇന്നൊരു കൂട്ടർ വരുന്നുണ്ട് അതൊരു നല്ല കാര്യമാണല്ലോ ആ അതെ ഇക്കാര്യം എല്ലാവരോടും എത്തിയിട്ട് അറിയിക്കാന്ന് കരുതി രണ്ട് ചടങ്ങും കൂടി ഒന്നിച്ച് നടത്താമല്ലോ അതെന്തായാലും നന്നായി അവരെ എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുകയും ചെയ്യാലോ സോനയോട് അവള് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു സുന്ദരിയായിട്ടുണ്ട് കൊള്ളാവോ കൊള്ളാവോന്നു സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സാരി സോനയ്ക്ക് നന്നായി ചേരുന്നുണ്ട് ശരിയാ ഇന്ന് സോനയെ കാണാൻ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയുണ്ട് അതിപ്പോ ഏത് ഡ്രസ്സിലും ഞാൻ സുന്ദരിയാ അല്ല ബാനുമേ പിന്നെ ആണോന്ന് പക്ഷേ ഈ സാരിയിൽ നീ കൂടുതൽ സുന്ദരിയായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിലും പെൺകുട്ടികൾക്ക് സാരിയോളം ചേരുന്ന മറ്റെന്ത് ഡ്രസ്സാ ഉള്ളത് അതല്ലേ ഞാൻ സാരി തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തേ അല്ലെങ്കിലും അനുചേച്ചിയുടെ ഡ്രസ് സെൻസ് സൂപ്പറാ എനിക്കിപ്പോ അത് മിസ് ആവുന്നുണ്ട് നാത്തുന മാത്രം പോരാ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് പരിഗണിക്കണം സമയമായിക്കോട്ടെ നിനക്കുള്ളത് ഞാൻ തന്നെ വാങ്ങിത്തരും അതുപോലെ മതിയേ കമ്പനിയിലെ ഫംഗ്ഷന് ശേഷം ഞാൻ ഇപ്പോഴല്ലേ സോനെ കാണുന്നേ അതെ 
അന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ സോണിയാന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു വിളിച്ചൊരു താങ്ക്സ് പറയണമെന്ന് കരുതിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ അതെല്ലാരോടി പ്ലാൻ ചെയ്തല്ലേ പിന്നെ ശബരിയേട്ടിനുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഭംഗിയാക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ അത് സത്യവാ സ്നേഹമാണെങ്കിൽ സുശീലയ്ക്കും സോനയ്ക്കും ഭയങ്കര സ്നേഹമാ മറിച്ചായാലും അങ്ങനെ തന്നെ 